Hello students, welcome to AKSS. Uh, welcome to Economy this week session. Uh, we have started from October 8 to 18th. This week, we have important articles here with one hour discussions. Let's uh, <coughs> start with the first article discussion. First article is regarding Employment Linked Incentive Scheme. This scheme is in 2024-25 budget lo, with the outlay of 2 lakhs crores. Government of India proposes in the Dinunchi details. Second one is nothing but Nobel Prize in Economics. Economics low Nobel Prize year and the Kukuni nations developed nations gone and Kuni nations always in poor conditions low nine. Why nations fail and Yoko Bukuguda? Then made the famous in the next one which is Samarth scheme and Saradi scheme. Samarth scheme which one is textile summon in Chindi. Sardi scheme which is post harvest losses in agriculture. Agriculture lo post harvest losses gurinchi oka app develop chase or app gurinchi discussion. Hai. So, if you want UPSC, alage, state public service commission, CAPPS, TSPS, economy, and it is use of coming to the first article employment linked incentive scheme just like our production. Linked Intensive Scheme, PLI Scheme, this is the same based on the production. Here we have PLI Scheme and this scheme difference in the PLI Scheme, we are focusing on output. And based on output, how the output is created, the base is incremental, the government of India providing the benefits or incentives. Here we have employment linked incentive scheme, how the employment is created, and here we have employment linked scheme, employers especially. Employers are active in the any jobs create chairs in the initial stage of PLI and Japa Chivitni. So, according to this article, Maraki Government of India Guda, the employment linked incentive scheme promote chair on Kundunante. Mostly labor intensive sectors, Evaite on Nayo, the labor intensive sectors in the develop chair on Udeshanto, these schemes in this crowd and the Rindi. So, Maraki. As a 24-25 government budget budget prakaro, ekar manaki employment opportunities ni increase chesna ni tis kachira. Aithe coming to the details, ekar manaki labour intensive sectors ni ekko ka focus chesaro. So idhi manaki long run lo issues gora face aye chances onta di. Aadi alagko discuss chesko. Alagye what is the main intention? Intent is to create more formal jobs. So government mostly focus on the informal sectors and the formal sectors. So that is why their main intention is formally creating the job. Labor ministry put in place to robust monitoring mechanism. And here the scheme implement not only labor minister, even remaining ministers and almost a dozen ministers work in a collaborative approach. So this is the major three Type of new employment linked incentive schemes and the budget lo private sector have recently start yes sir and the implementation course. So and the lo manaki the scheme provides benefits to employees and first to time employees who have enrolled in the EPFO. Ikar manak gurtu bed calls in the first to time employees matra me and the already job lo unna wal ikha du and the fresh ka job lek ever aite unna ro fresh entrants anja pachu. Vielak matra me. This is the first thing. And here we have the EPF fund, which is a provident fund organization. We have to register in the first time. There are three focus areas. Scheme A, Scheme B and Scheme C. Scheme A is the first time employment. Scheme C is the second time employment. Scheme A is the first time employment. Second one, job creation in manufacturing. In the manufacturing sector, job creation is the first time employment. This scheme is applicable. Third one, support to employers. And here we have the Simple way of the companies or business persons, businesses. We take some money to issue. I think the scheme yellow choose kunda under this scheme. All newly joined employees. Andru Kottaga ever at the Jaina interval. Alandriki Koda in the formal sector. They will receive a direct benefit transfer. And a DBT scheme kinda one month salary. Manaki kada one month salary. Three installments. Lo is the Radhuda 15,000 rupees for key. 
when they are enrolled in the epf ante manaki ikkada condition entante adi formal sector ga undali plus epf lo registration chesukondali ee rendu unte valaki installment lo 3 emi basis anukochu simple ga 3 emi basis lo 15000 varaki velaki provide chestaru alage employees must undertake a compulsory online financial literacy course ikkada manaki ఫైనాన్షియల్ ఇన్క్లూషన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చే ఇంక్లూడ్ చేశారని చెప్పచ్చు ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూషన్ అంటే జాబ్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఫైనాన్షియల్గా ఇంక్లూషన్ ఆస్పెక్ట్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ బిఫోర్ క్లైమింగ్ ద సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సో ఇక్కడ మనకి సింపుల్గా జాయిన్ అయిన స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కంటే ముందు కూడా మనకి ఫైనాన్షియల్గా వీళ్ళకి లిటరసీ అనేది ఉందా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేసుకుంటారు గవర్నమెంట్స్ ద ఎలిజిబిలిటీ టు రిసీవ్ వన్ మంత్స్ శాలరీ అప్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఈజ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఇన్ ద ఈపీఎఫ్ఓ అండ్ శాలరీ అప్ టు వన్ ల్యాక్ పర్ మంత్ సో ఇక్కడ మనకి శాలరీ మాక్సిమం వన్ ల్యాక్ పర్ మంత్ నుంచి ఉన్న ఎంప్లాయీస్ని కన్సిడర్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ద స్కీమ్ ఏ కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్కీమ్ ఇక్కడ సెకండ్ స్కీమ్లో మనకు వచ్చి జాబ్ క్రియేషన్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్కీమ్ లేదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకు ఎస్పెషల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్నే ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనకి ఇండియాలో చూసుకుంటే ఇండియాలో దెర్ ఈజ్ ఏ ఫినామినా కాల్ మిస్సింగ్ మిడిల్ ఫినామినా ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ అండ్ నైంటీ టూ తర్వాత మోస్ట్లీ సర్వీస్ సెక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ గ్రాడ్యువల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ గ్రాడ్యువల్లీ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూస్ సో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ తర్వాత ఎక్కువ మందిని లేబర్ని క్యాప్చర్ చేసుకోగల సెక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఆబ్వియస్లీ సో అందులో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసేదానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ స్కీమ్ తీసుకురావడం జరిగింది ది స్కీమ్ ఈజ్ ఏమ్ డట్ సబ్స్టాన్షియల్ హైరింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ ఇది కూడా ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే దట్టు ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ద ఇన్సెంటివ్ అండర్ ది స్కీమ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ అడిషన్ టు ద సబ్సిడీ ప్రొవైడెడ్ అండర్ ద ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ సబ్సిడీస్ ఏవైనా తీసుకొని ఉంటే వాటితో పాటుగా మనకి ఇక్కడ ఇన్సెంటివ్స్ అనేటివి కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ ఇన్సెంటివ్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ అట్ ఎ స్పెసిఫైడ్ స్కేల్ టు ద ఎంప్లాయీ అండ్ ద ఎంప్లాయర్ ఇక్కడ వీళ్ళు స్పెసిఫిక్గా అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో జాబ్స్ ఎన్ని క్రియేట్ చేశారు సో కమింగ్ టు ద స్కీమ్ బి స్కీమ్ బిలో కూడా మనకి ఇక్కడ మోస్ట్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్కి సంబంధించి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసేదానికి స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ టైం ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ఇది కూడా అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ స్కీమ్లో కూడా వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ టు బి ఫస్ట్ టైం అంటే ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ వీళ్ళు సబ్సిడీ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో గవర్నమెంట్ సబ్సిడీతో పాటు మనకి ఈ స్కీమ్ బిలో అదర్ ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు that is a scheme b when it comes to scheme c under the employment linked incentive scheme the support employers ante ikkada manaki mostly employers ki maatrame ee scheme anedi vartisthadi this employer focused scheme will cover every additional employment within 1 lakh salary per month all sectors so ikkada manaki manufacturing sector lo enni jobs aithe create chestunnaro anni jobs lo 1 lakh శాలరీ పర్ మంత్ ఉండేది వాటికి ఈక్వల్గా కాంట్రిబ్యూషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఫ్రమ్ ఎంప్లాయర్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి అంటే ఎంప్లాయర్ ఎవరైతే మనకి ప్రొవైడ్ చేసే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో లైక్ ఇప్పుడు మనకి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీ స్కీమ్స్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు రివైజ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అని ఎస్పెషల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అని చెప్పచ్చు అయితే మనకి ఇక్కడ ఈ మూడు కొత్తగా అనౌన్స్ చేసిన ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేశారు అలాగే వాటికి సంబంధించి ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం స్కీమ్స్కి స్కీమ్ బి అలాగే దానికంటే ముందు స్కీమ్ ఏ అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ నోబుల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ మనకి నోబుల్ ప్రైజ్లో ఇప్పటివరకు ఎకనామిక్స్లో మనకి ఇండియా నుంచి చూసుకుంటే మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో పావర్టీ మీద రీసెర్చ్ చేసిన దానికి అంటే ర్యాండమైజర్ కంట్రోల్ ట్రయల్స్కి ఇండియన్ అమెరికన్స్కి
అలాగే డెవలప్మెంటల్ ఎకనామిక్స్లో మనకి అమర్త్యసేనకు కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు బట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఉన్న నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి వై సమ్ నేషన్స్ అనేటివి ప్రాస్పరస్గా ఉంటున్నాయి వై నేషన్స్ ఫెయిల్ వన్ ఆఫ్ ద నోబుల్ రెస్పెక్ట్ ఈజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ఆల్సో వై నేషన్స్ ఫెయిల్ అనే దాంట్లో ఒక బుక్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ బుక్లో ఏంటంటే కొన్ని నేషన్స్ ఎందుకు అంత పరాస్పరస్గా ఉంటాయి కొన్ని నేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలంటే డెవలప్డ్ నేషన్స్ అలాగే డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఇవి రెండు ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నాయి ఎందుకు అన్ని కంట్రీస్ కూడా డెవలప్ కాలేకపోతున్నాయి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం జనరల్గా ఆలోచించేది ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద హిస్టారికల్ ఫ్యాక్టర్స్ హిస్టరీ కావచ్చు జాగ్రఫీ కావచ్చు బౌండరీస్ కావచ్చు అంటే ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీస్ కావచ్చు ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద ప్రైమరీ రీజన్స్ అని మనం అనుకుంటాం బట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఇచ్చిన నో నోబుల్ ఎకనామిక్స్లో వీళ్ళు రీసెర్చ్ చేసింది ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం దాన్ని బేస్ చేసుకుని కంట్రీస్ వెదర్ దే ఆర్ బికమింగ్ రీచ్ ఆర్ నాట్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్క్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అలాగే ఎక్స్క్లూజివ్ లేదా ఎక్స్ట్రాక్టివ్ అని చెప్పచ్చు ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇన్క్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే మనకు ఒక కాలనీల్ హిస్టరీ కింద తీసుకుంటే లెట్ సపోజ్ ఇండియా వాజ్ అండర్ ద బ్రిటిష్ కంట్రోల్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియా కంటే ముందు కూడా మనకి యుఎస్ఏ అండ్ ఇట్స్ ఆల్ స్టేట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు యూకే కంట్రోల్లో ఉండేటి అంటే బ్రిటన్ కంట్రోల్లో ఉండేటి అయితే ఇక్కడ మనకి మీరు మేజర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో వీళ్ళు ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని డెవలప్ చేశారు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చామని చెప్పి మనకి జమీందారీ సిస్టమ్ అబాలిష్ చేయడం లేదంటే మెహల్వారీ సిస్టమ్ ఇలాంటివి తీసుకురావడం ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద రూరల్ పాపులేషన్ వర్ అండర్ ద పావర్టీ కండిషన్స్ ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పొచ్చు అలాగే మనం మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బ్రిటిషర్స్ యొక్క గిఫ్ట్ అని మనం అనుకుంటాం బట్ టెక్నికల్లీ కలకత్తా యూనివర్సిటీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఇన్ ఇండియా మనకి ఇండియా లాంటి డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీస్లో లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి లాంగ్వేజెస్ అండ్ డయలెక్ట్స్ వీటన్నిటిని అర్థం చేసుకోవడం బ్రిటిషర్స్కి కుదరని పని ప్రాక్టికల్గా సో ఆబ్వియస్లీ ఒక కామన్ మీడియం లాంగ్వేజ్ కావాలి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ని డెవలప్ చేశారు ఇండియాలో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఇంగ్లీష్ వాజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎలైట్ క్లబ్ అంటే ఎలైట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని నేర్పించడం జరిగింది అలాగే మనకి మోస్ట్లీ మనం చాలా వరకు ఏమనుకుంటాం ఇండియాలో రైల్వేస్ అన్ని బ్రిటిషర్సే డెవలప్ చేశారు అని ఓకే బ్రిటిషర్స్ డెవలప్ చేశారు కాదనట్లేదు బట్ వాట్ ఈస్ ద మోటివ్ టు సర్వ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇంట్రెస్ట్ బ్రిటిష్ ఇంట్రెస్ట్ ఏవైతే ఉందో వాటికి సంబంధించి సర్వ్ చేసేదానికి మాత్రమే ఇవి తీసుకురావడం జరిగింది ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే మనకి ఇన్క్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమున్నాయి అలాగే ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడు మనం ఇన్క్లూజివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం అలాగే ఇండియాలో ఇటువంటి ఇన్క్లూజివ్ కమిట్మెంట్స్ లేవా అని అంటే మనకి చాలా ఎగ్జాంపులే తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్ కింద కన్సిడర్ చేస్తే మనం డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అలాగే ఎంజిఎన్ ఆర్ఈగా అనేది కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ help to the poor sections of the society ante ikkada manu trickle down approach trickle down approach ni manu follow avutunnam but earlier times lo britishers when they were ruling india vallanni kuda ilanti inclusive approaches em lekunda extractive nature ante ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేయడం వల్ల ఇండియాలో ఉన్న మొత్తం వెల్త్ అంతా కూడా మూవ్ అయిపోయింది దాన్ని 
బేస్ చేసుకొని ఇటువంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటే కంట్రీస్ మధ్య ఎందుకు ఇంత ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయనే దానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అలాగే మనకి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఓవర్ రిసోర్స్ అలకేషన్ అంటే రిసోర్సెస్ ఏ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి వాటిని ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఎలైట్ అండ్ మాసెస్ మాసెస్ అంటే ఇక్కడ మనం సింపుల్గా లేబర్ కమ్యూనిటీ అనుకోవచ్చు వీటి మధ్య రిసోర్స్ అలకేషన్ ఏ విధంగా ఉంది అలాగే మాస్ మొబిలైజేషన్ మాస్ మొబిలైజేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మాసెస్ కెన్ ఛాలెంజ్ ద ఎలైట్స్ ఇప్పుడు మీకు కార్ల్ మార్క్స్ తీరి తీసుకుంటే కార్ల్ మార్క్స్ కూడా ఏం చెప్తారు లెట్ యునైట్ అగైనెస్ట్ దీస్ క్యాపిటలిస్టిక్ సొసైటీస్ అని చెప్తారు అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఉన్న రిసోర్సెస్ అన్నింటినీ కూడా ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ ఇన్ ఏ బెటర్ పొజిషన్ అని కార్ల్ మార్క్స్ హార్డ్లీ బిలీవ్ బట్ రియల్గా జరుగుతుందా మాస్ మొబిలైజేషన్ అగైనెస్ట్ సమ్ క్యాపిటల్ క్యాపిటలిస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ మనకు జరుగుతుందా జరగదు దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం కమిట్మెంట్ ప్రాబ్లం కమిట్మెంట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లోర్స్ ద నీడ్ ఫర్ ఎలైట్ టు షేర్ డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ ఇక్కడ డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్లో అంటే మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఎవరికి ఇవ్వాలనేది వాళ్ళ ఎలైట్ క్లబ్లోనే మాత్రమే ఉంటుంది డెసిషన్ మేకింగ్ అలా కాకుండా ఇక్కడ మాస్ మొబిలైజేషన్లో ఉన్న లేబర్స్తో కానీ లేబర్ యూనియన్స్తో కానీ వాళ్ళు యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ జరపరు దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద నేషన్స్ ఫెయిల్ టు బికమ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ సో ఇది బేసిక్గా ఈ ఇయర్ ఇచ్చిన రీసెర్చ్ అంటే నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఎకనామిక్స్లో రీసెర్చ్కు సంబంధించి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సమర్త్ స్కీమ్ సమర్త్ స్కీమ్ అనేది మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్కి సంబంధించిన స్కీమ్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్తోనే జరుగుతుంటాయి అయితే కమింగ్ టు దీస్ సమర్త్ స్కీమ్ గురించి చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్టెండ్స్ సమర్త్ స్కీమ్ ఫర్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇన్ టెక్స్టైల్ సెక్టర్ టిల్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే డిమాండ్ డ్రివెన్ డిమాండ్ బేస్ చేసుకొని ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం డిమాండ్ డ్రివెన్ సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన టూ ఇయర్స్లో కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ వరకు కూడా బడ్జెట్ మనకి ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈ స్కీమ్ మెయిన్ ఏమేంటంటే టు ఎంకరేజ్ అండ్ సపోర్ట్ ద ఇండస్ట్రీ ఎస్పెషలీ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ క్రియేటింగ్ జాబ్స్ జాబ్స్ని క్రియేట్ చేయడంలో ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ టెక్స్టైల్ అండ్ రిలేటెడ్ సెక్టార్స్ అంటే టెక్స్టైల్స్ సెక్టార్కి సంబంధించి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ రిలేటెడ్ సెక్టార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అలాగే మనకి ఈ సప్లై చైన్స్లో కూడా సప్లై చైన్లో కూడా వీటి రోల్ ప్లే చేసే మాదిరిగా ఈ స్కీమ్ అనే దాన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇన్ అడిషన్ టు ఎంట్రీ లెవెల్ స్కిల్లింగ్ ఇక్కడ మనకి ఈవెన్ టెక్స్టైల్స్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిల్లింగ్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మనకి ఈ స్కీమ్ అనేది మనకి ఇంప్లిమెంటెడ్ త్రూ ఇంప్లిమెంటింగ్ పార్ట్నర్స్ కంప్రైజింగ్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అండ్ అసోసియేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ అంటే ఇది కూడా మల్టీ స్టేక్ అప్రోచ్ అని చెప్పచ్చు అలాగే మనకి ఈ స్కీమ్ కింద అండర్ సమర్త్ స్కీమ్ ద మినిస్ట్రీ త్రూ ఇంప్లిమెంటింగ్ పార్ట్నర్స్ హ్యాజ్ ట్రైన్డ్ త్రీ పాయింట్ టూ సెవెన్ ల్యాక్ క్యాండిడేట్స్ ఇప్పటివరకు ఇంతమందిని ట్రైన్ చేశారు ఆఫ్ విచ్ టూ పాయింట్ సిక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ హ్యావ్ బీన్ ఎంప్లాయిడ్ వాళ్ళకు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉమెన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఉమెన్స్ కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా వచ్చాయని చెప్తున్నారు so objectives teeskunte it is demand driven based on the demand we are providing skills and also placing them into the jobs national skills qualification framework idi manaki 2014 15 aa time nunchi skill skill india program kuda start chesam kabatti aa skill ki sambandhichi etuvanti qualifications kavali anedi oka framework ante it is a compliant skilling program ani cheppochu సెకండ్ ఇట్ ప్రమోట్ స్కిల్లింగ్ అండ్ స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్ ఇన్ ద ట్రెడిషనల్ సెక్టార్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్స్ హ్యాండ్లూమ్స్కు సంబంధించి స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్ అలాగే హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ సెరీకల్చర్ అండ్ జూట్ జూట్కి సంబంధించింది టు ఎనేబుల్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ లైవ్లీహుడ్ ఎదర్ బై వేజ్ అంటే 
ఎంప్లాయీస్ మాదిరిగా డైలీ వేజెస్ కింద లేదంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ కూడా లైక్ స్టార్టప్స్ ఈ ఫీల్డ్లో కూడా లైక్ స్టార్టప్స్ మాదిరిగా ప్రమోట్ చేయడం ద స్కీమ్ వుడ్ టార్గెట్ టు ట్రైన్ టెన్ ల్యాక్ పర్సన్స్ ఇక్కడ నైన్ ల్యాక్స్ అనేది ఆర్గనైజర్ సెక్టర్ అండ్ వన్ ల్యాక్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ సెక్టర్స్లో మొత్తం టెన్ ల్యాక్స్ ద స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ వుడ్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ త్రూ ఫాలోయింగ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అలాగే టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఇండియాలో బిలియన్ మార్కెట్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళని కూడా యాక్టివ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ తీసుకున్నారు అలాగే రెప్యూటెడ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు ఎన్జిఓస్ కావచ్చు సొసైటీస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఈ స్కీమ్లో యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్ అని చెప్పచ్చు సో దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ సమర్త్ స్కీమ్ టెక్స్టైల్కి సంబంధించి అండ్ లాస్ట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్ప్రెస్ న్యూస్ పేపర్ రిగార్డింగ్ ద పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ అవన్నీ కూడా ఫామ్ టు ఫోర్క్ వచ్చే లోపల చాలా వరకు లాసెస్ అనేది జరుగుతాయి దాన్నే పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇలా జరగడం వల్ల ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ వెజిటేబుల్స్ అలాగే ఫ్రూట్స్కి సంబంధించినవి కాబట్టి వీటి ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ని డ్రైవ్ చేస్తాయి అంటే వేస్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ సప్లై అనేది తక్కువ ఉంటుంది మార్కెట్లో బట్ వాటికి ఉన్న డిమాండ్ ఎప్పుడు కూడా డిమాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ప్రైజెస్ అనేది షార్ట్ టర్మ్లో ప్రైజెస్ హైక్ అవుతాయి సో దీనికోసం ఏం చేశారు గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ఐఎఫ్టిఎం ఒక ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఏ సార్ ది యాప్ ఒక యాప్ని క్రియేట్ చేశారు సో ఇదేంటంటే సోలార్ పవర్డ్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది మనకి సోలార్ పవర్తో తయారు చేయబడింది అంటే స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ ఎస్పెషల్లీ ఒక యాప్ని డిజైన్ చేశారు ఆ డివైస్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం ఇది మనకి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఓటీతో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి సెన్సార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సెన్సార్స్ని యూజ్ చేసుకొని అంటే టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది ఎంత టెంపరేచర్లో ఇవి స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్కి యూజ్ అవుతాయి అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అలాగే హ్యూమిడిటీ ఎంత ఉంది అంటే గాలిలో తేమ శాతం ఇతలైన్ అండ్ సిఓటీ అండ్ సెండింగ్ రియల్ టైమ్ డేటా మొబైల్ యాప్ ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన మొబైల్ యాప్ ద్వారా మనం రెగ్యులర్గా మన యొక్క ట్రాన్సిట్ కన్సైన్మెంట్లో ఉన్న ఇవన్నీ కూడా త్రూ ఐఓటీ ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ మానిటరింగ్ ప్రొడ్యూస్ క్వాలిటీ సెకండ్ సోలార్ పవర్డ్ ఎయిర్ హ్యాండిలింగ్ ఎన్ష్యూర్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ డ్యూరింగ్ స్టాప్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ ఒక కంటైనర్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి ఈ కంటైనర్కి ఆల్రెడీ సోలార్ పవర్డ్ డివైజెస్ అటాచ్ చేసేసారు సో ఇది చాలాసేపు ఇక్కడ స్టే చేయాల్సిన అవసరం వస్తే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్కి తగ్గట్టు ఈ సోలార్ పవర్ అనేది కూడా ఇక్కడ దీంట్లో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది అంటే ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడం అంటే టెంపరేచర్ కంట్రోల్ అనేది డ్యూరింగ్ స్టాప్స్ అప్పుడు కూడా చూసుకోవచ్చు దీనివల్ల సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఇలా చేయడం వల్ల సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే మనకి షెల్ఫ్ లైఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే దాని యొక్క న్యాచురల్ లైఫ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అండ్ ప్రివెంట్స్ లాసెస్ ఫ్రమ్ చిల్లింగ్ ఆర్ మాయిశ్చర్ ఇష్యూస్ సో ఇలా షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్స్టెండ్ కావడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి వేస్టేజ్ కాకుండా ఉంటాయి ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేది వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ గురించి ఇవి మోస్ట్లీ మీకు ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్లో తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కల్ప్లీట్స్ అని చెప్పచ్చు ఇవి ఎక్కువగా ప్రైస్ చేంజెస్కి ప్రైస్ చేంజెస్ ఏవైనా జరుగుతున్నాయంటే ఆబ్వియస్లీ ఇవి కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కీప్ ఆన్ సో అటువంటి అప్పుడు షెల్ఫ్ లైఫ్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఆబ్వియస్లీ వేస్టేజెస్ అనేవి తగ్గుతాయి వేస్టేజెస్ తగ్గడం వల్ల మార్కెట్ లేకి ఇన్ టైంలో ప్రోడక్ట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో దట్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుంది అలాగే ఇట్ ఎనేబుల్స్ ఇన్ఫార్మ్డ్ డెసిషన్స్ సచాస్ రీ రూటింగ్ ప్రొడ్యూస్ టు క్లోజర్ మార్కెట్స్ సో ఇలా చేయడం వల
ఐఓటి ఇంటిగ్రేషన్తో యాప్ బేస్డ్ మనం యూజ్ చేసుకోగలిగితే ఆబ్వియస్లీ క్లోజర్ మార్కెట్స్ లేకి మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా డ్యామేజ్ నియర్ బై డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అనుకుంటే ఈ స్పాయిలేజ్ మనం డిటెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ స్పాయిలేజ్ని డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత వీటన్నిటిని తీసుకెళ్ళి నియర్ బై ఉన్న మార్కెట్లో కూడా మనం సేల్ చేసుకునే దానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే వేస్ట్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ వేస్ట్ అనేది కాకుండా మనం కాపాడవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం అనే లార్జర్ నోట్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అనేది కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ డివైస్ అంతా కూడా మనకి మోస్ట్లీ సోలార్ పవర్తో డిజైన్ చేసింది దీనికి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేవి మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఫర్ ద అప్లికేషన్ పర్పస్ ఆబ్వియస్లీ ఈ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అనేది కూడా ఎన్వాన్మెంట్లో తగ్గించుకోవచ్చు సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ రిగార్డింగ్ ఫర్ దిస్ వీక్ ఎకానమీ దిస్ వీక్లో దీనికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ మనం డిస్క్రిప్షన్లో అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ